はい、どうも夜です。今回は久しぶりにドラゴンクエストの料理を作ろうと思います。ところで皆さんはドラゴンクエストウォークはプレイしたことはありますかドラゴンクエストウォークとはスマートフォンの位置情報を利用したゲームなのですが、敵と戦ったり、クエストをクリアしたり、スライムを育てたり、いろいろな遊び方ができるゲームになっています。そしてドラゴンクエストウォークでは日本を歩き回ってお土産を集めるという楽しみ方もあるんですがこのお土産企業とコラボして実際に商品化しているものがいくつかありますその中にスライムのかまぼこがあるんですが今回僕はスライムかまぼこを買わずに自分でスライムかまぼこを作ってみようと思っていますかまぼこなんて作ったことがないのでうまくできるかわかりませんがそれでは早速作っていきましょうまずは材料を紹介しますタラ使う魚は白身魚ならタラじゃなくてもいいですし数種類の魚を混ぜたりエビを加えたりするレシピもあります塩酒みりん卵白以上ですそれでは早速スライムかまぼこを作っていきましょうまずはタラの皮と骨を取り除きますうーん、魚をさばいたことってないから、皮とか骨を取るの多分下手だと思います。そして毎回言ってるような気がするけど、カメラが手前にあると調理しにくいし。まあ骨はすでにほとんど取ってありそうなので、皮を取るだけで大丈夫そうです。包丁使わないで手で皮を取った方が早いかもな。後ですりつぶすので、皮をきれいに取らなくてもいいと思いますが、なんか取りたくなっちゃうな。はい、このように皮と骨を取りました。そしたらタラをミキサーにかきやすくするために包丁で小さく切っておきましょう。大体の大きさで大丈夫です。はい、このように小さめにカットしました。次にタラを氷水に入れて洗います。氷水でタラを洗うと身が引き締まり臭みが取れるらしいですこのようにタラを入れて表面のぬめりを取るように洗いましょうあーめっちゃ冷たいあーあーああ手がーもうこれ以上洗うの無理はいタラを氷水で洗ってキッチンペーパーで水気を切りましたそしたらタラをミキサーにかけますタラさん入りまーすスイッチオン長時間ミキサーにかけると良くないらしいのでミキサーにかける時間は長くても1分くらいにしてくださいおすり身になってきた。もうこれくらいでいいかなそしたら次の工程に行きましょう次はすり身を滑らかにするために裏ごしをしていきます裏ごしなんて普段しないからこの道具買いましたよこのように網にすり身を押し込んで骨や筋を取り除きますえものすごいちょっとずつしか裏ごせないんだけど<笑>はいめちゃくちゃ時間かかったのでカットしました一時間くらい裏ごしをして、ようやくすり身が滑らかになりました。すり身は冷たい状態の方が、かまぼこが美味しく出来上がるようなんですが、裏ごしに時間がかかりすぎて、美味しいかまぼこになるかもわかりません。かまぼこって作るの超大変。裏ごしをしたら、もう一度すり身をミキサーに入れ、塩、みりん、酒、卵白を加えて、すり身に粘りが出るまで混ぜますこの工程は本来すり鉢とすりこぎ棒で行った方がいいのですがうちにはなかったのでミキサーでこの工程を行いますうーん量が少ないから混ざりにくいなはいこのようにすり身に粘りが出て滑らかになりましたこんな感じですこの後は本来形を整えて蒸していくのですが、今回はスライムかまぼこを作るので、スライムの色になるようにこれを加えます。じゃーん食用色素、青これを加えてかまぼこをスライムの色にします。どれくらい入れたらいいのかなとりあえず少なめに入れてみようか。そしたら混ぜます。
おおすごい食用色素ちょっとしか入れてないのに結構色が変わりますねすでに結構いい感じの水色になってるのでこれ以上食用色素を入れなくてもいいかもな色ムラにならないようによくかき混ぜますしっかり混ざったらスライムの形を作っていきましょうはいアルミホイルの上にすり身を置きますすり身はとっても粘りがあって手にくっつくので手を濡らしてから作業をした方がいいと思いますうわーすごい柔らかいお餅みたいいや本物のスライムみたいすり身を置いたらスライムの形になるように角を作っていきますあれうーん柔らかすぎてスライムの形を作るのが難しいなだんだんスライムの形になってきたかな蒸し終わった後にちゃんとスライムの形を維持してるか心配だなはいうんまあいい感じかなあそうだこれを使えば綺麗な形を作れるかもおおうんいいかも手だとくっつくから濡らしたナイフなら作業しやすいいいね綺麗なスライムの形になってきたはいこんな感じですではこれを蒸していきましょうお湯の入った鍋に蒸し器を置いてすり身を置きますよしこれで濡らした布をかけて蓋をして約15分蒸します綺麗に出来上がるかなはい15分経ちましたそれでは蓋を開けてみましょうスライムかまぼこじゃーんあなんかひび割れがすごいスライムの形は維持してるけど表面にひびがありますはい鍋からスライムを救出しました鍋から出したらひびがあまり目立たなくなりましたそしたらスライムの顔をつけてみますおーいスライムおおかわいい今回かまぼこの色が綺麗だったので目と口はあえて折り紙を切って作りましたもちろん食べるときは目と口を外してから食べるので心配しないでくださいいやーすごいかわいいスライムかまぼこが出来上がりましたうちのスライムくんたちも喜んでいますそれではせっかくなので出来たてのうちに食べますいただきますうんうーんあれ美味しいけどなんかかまぼこっぽくないなはい今スライムかまぼこを食べてみたんですがやっぱりお店で売ってるかまぼこのように美味しく作るのは難しいですね今回スライムのかまぼこを作って改めて感じたことは作ると時間かかるし美味しいかまぼこ作るの難しいし皆さん鈴ひろさんのかまぼこを買う方がおすすめですいやー手頃な価格でかまぼこを食べれるのって幸せなことなんだなご視聴ありがとうございましたチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いしますコメントもくれたら嬉しいです。